Hello, good evening. Hello, Rosa de Merlinda. Hello, Jorge Alberto. Hello, Herman. Hello, Nicole. Hello. Hello, good evening. How are you today? Hello, hello. Hello, Gisela. Hello, Carla. Good evening, teacher. Hello, good evening, William. Hello, Herman. Good evening. Hello, Paola. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Hello, hello, welcome. Hello, Sandra. Hello. How are you, teacher? I'm good, and you? I'm very well. Ah, uh, that's Thank good. Thank you. Okay. What about, uh, hello, Brian. Hello, Samuel. Hello, Sandra. Hello, teacher. Hello. Welcome, welcome to the class. Good evening. Hello. We are going to wait one more minute while the other ones join. Vamos a esperar un minuto más mientras se unen el resto. How are you, everybody? How are you today? Hello, Jacqueline. Oh, I don't know what is happening. Okay. I think almost everyone is here. That's good. Okay, so let's start. Mm. Give me one second. Some of you have problems. Este, ustedes ingresaron con el, el link que les envié y la contraseña que les envié, ¿verdad? Creo que sí. Todo. Mm -hmm. Qué raro. Sí, ¿Mm? Con la que envió el día de ayer al correo, entre yo. Ah, al correo, ok. Con la que envié ahora en WhatsApp, nadie Hola. ingresó. Eh, sí, yo, teacher. Ah, ok. Porque ahí está diciendo Cristian que no puede ingresar, dice. Es que a mí no me aparece como link. Ah, solo mande link, solo mande el link. un mensaje. Solo mande un mensaje listo y se le activa el link. Un mensaje. Oh. Sí, solo mande un mensaje. Oh, I didn't know that. Gracias. So there we have it because I don't know how to. Ahí dice. Ok, so let's start and continue with today's class. Vamos a empezar la clase del día de ahora. English for Work Program, basic model number one, right? Today it is Thursday, September 7th. And my name, one more time, is Lisa Rosmeri Alvarado Martinez. And today we are going to continue with unit number one, ok? El día de ahora vamos a continuar con la unidad número uno, que es get to know someone, ok? So we are going to... Continue today. We are going to continue with the verb to be. El día de ahora vamos a continuar con el verbo to be and also some occupations. Okay. So we are going to do a little bit of a review on that. Vamos a hacer un repaso con eso. Um, okay. And more. Okay. And so to start, yesterday we were doing positive and negative sentences with the verb to be, right? El día de ayer estábamos haciendo oraciones positivas y negativas con el verbo to be, ¿se acuerdan? Bueno, solo positivas pudimos hacer, eh, pero el día de ahora vamos a practicar negativas, ¿ok? 
just as a reminder, solo como recordatorio, teníamos el día de ayer esto, ¿verdad? Que era que las, neg las negativas era I am not, or I'm not, you are not, you aren't, y le agregábamos algo más, ¿verdad? Este, y yes, ¿ok? Just as a reminder, ¿ok? And right now, we are going to do a little bit of practice. Vamos a hacer un poquito de práctica, ¿ok? With the, wait a second. With the verb to be, ¿ok? Con el verbo to be, aquí tenemos unos números. Wait a second. Ahí, que, okay, there we have it. Ahí lo ven. Ok, what are you going to do right now? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a ir diciendo un número, que okay, Algunos de ustedes me van a decir un número y van a responder la oración que les aparezca en ese número, ¿ok? Oh, sorry, Soraya, ok. Sorry, sorry. El día de ahora en la mañana pregunté por eso, ¿ok? Y me dijeron eh, que eso sí es en cuestión de ustedes. Yo ahí sí no les puedo apoyar, sino que tiene que ser que cuando se conectan tiene que dar um, eh, a unirse con el audio. Um, So, eso sí, ahí mismo no le puedo apoyar porque sí me dijeron que ustedes tenían que darle a activar el audio. So, si sí, gusta, me vuelva a ingresar, salga, se vuelva a ingresar y ahí le tiene que salir un, un, como un rotulito que dice este, unirse, join with audio o unirse con, si es del teléfono aparece otro, otro mensaje, pero no recuerdo, pero es unirse con audio, ¿ok? And so, Because we need to practice, porque recuerden que es importante que practiquemos, ok, so, tal vez me puede hacerlo para que así pueda practicar conmigo, ok. You try it, intentémoslo mismo, ok. Let's start, vamos a empezar, so let's go with Rosa y Merlinda. Hello. Rosa, hello Miss, ajá, thank you, ahí mandó Jacqueline. La imagen de dónde es que tiene que aparecerle a Jacqueline Marlene. Los, Rosa Hermelina, tell me one number, please. Uh, four. Four, okay. Okay, Miss, tell me. What's the correct, the, the verb to be for this sentence? And read it. Y tienes que leerla, okay? Okay. Sería... Uh -huh. Here are, are uh -huh. very smart. Mm. Listen. ¿En positivo? No, dije, dije are. Lo que pasa es que, es que no sé cómo pronunciarlo en negativo. Really? Pero con el he utilizamos el aren't? Ajá. No, espere. Marco lo cual era. Everybody, what do you think? Vamos a ver. He is very. He is very smart. Let's see. Yes. Este era el verbo wow. to be para el he, ¿verdad? Yes. Is. Okay. So, excellent. Perfect. Let's go with next one. Let's go with Christian Castillo. Christian Castillo, can you help me here to read? Mm. Good evening. Hello, Good mister. Hmm? Oh. Ah. Mm -hmm. I'm sorry, mister. Juan. Juan, ok. Ok, mister. Tienes que leerla y dame la respuesta correcta. You am, I am, bet, friend. And what is the verb to be? Sorry. I am. Uh, I'm sorry. I am. I am. Mm -hmm. What about the other ones? What do you think? Is it correct? Yes, teacher. R. R. R? You and you and I. Tú y yo somos. So, but what's the verb to be? Do you remember? R. R. You are our best friend. Exactly. You oh. and I are best friends. Excellent. Very good. Perfect. Ok, so era I are. ¿Por qué? Porque les decía que cuando nos incluimos, ¿cuál era el, el, el sujeto que íbamos a utilizar para estos dos? 
¿Se acuerdan? Era el we, ¿verdad? No lo íbamos a escribir, pero en nuestra mente iba a estar we, ¿ok? Y el verbo to be para we era el are, ¿verdad? Okay. Excellent, thank you. Let's go with next one. Can you help me please, Gustavo? Tell me one number. Um, number three. Number three. Oh, no, another number, mister, please. <laughs> mm, number five. Five. Okay, tell me, what is the verb to be for this one? Um, it is a dog. Excellent, mister. It is a dog. Perfect, Herman. Let's go with next one. Can you help me, please? Gisela, can you speak today, Gisela? Hello. Good evening. Hello. Good evening, Miss Gisela. Can you help me with one number, please, here? Me dice un número, por favor. Number 10. Oh, no, Miss. Can you tell me another number, please? Um, six. Six, okay. So tell me. I am a student. Oh, excellent, Miss. Very good. I am a student. Perfect. Thank you. Let's go with Gloria, go with Nicole. Nicole, tell me. Good evening. Good evening. So, um, seven. Seven, thank you. Okay, tell me. The United States is a big country. Yes, porque estamos hablando de it, ¿verdad? Ahí no vemos el it, pero ya sabemos, vea. Entonces sería el verbo to be is. Perfect, thank you, Miss. Let's go with next one, Jacqueline Marleni. Tell me. Good evening. Good evening. Metela en un folder. Yes. The number, uh -huh. the number eight. Number eight. Wait, wait a second. Okay, number eight. Jacqueline. Okay, tell me, what is the verb to be here? Is. Okay, can you she read the sentence? Mm -hmm. She is the best student in the class. Excellent, thank you. Perfect. Very, very good. Let's go with next one. Can you help me, please, Johnny? Good evening. Hello. Mm -hmm. Hello. Um, eleven. <clears throat> eleven. Okay, tell me. Read it and give me the answer. Uh, yes, my Mike and Joy, Joy, pardon, are late for class. Okay, are oh, perfect, Johnny. Thank you. Let's go with Carla. Good evening. Good evening, Miss. What number would you like to try? Can me lo te gustaría intentar? Nine. I'm sorry. Nine. Nine. Mm -hmm. We are in class. Exactly, Miss Carla. Very good. Thank you. Let's go with next one. Can you help me? Uh, 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 uh. Uh, Araceli. Hello. Good evening. <laughs> good evening, Araceli. Uh, number two. Number two, okay. Good evening. He is my father. Eggs. Very good. He is my father. Very good, Miss. Thank you. Let's go with next one. Can you help me, please? Oh my goodness, I I I lost that. Oh, Miss Paola. Hi. Good evening. Hi. Good evening. Mm. Tell me one number. Fourteen. 14. This class is fun. fun. Oh, perfect. Thank you, Miss. 
this class is fun, okay? Let's go with next one. Can you help me please? Sam, uh, Samuel? Good evening, hello. Hello, good evening. Number 16. 16, okay, Samuel, tell me, ooh. Oh no, this is a negative. I don't know if you remember, what is the negative for you? I did not. You are not going to get uh -huh, this to... question wrong. Exactly. ¿Te acuerdas cuál es la contractado? Eh, are not. You are not. Pero the contraction, do you remember what is the contraction? Aren't. Aren't, aren't, aren't. Exactly. Very good. Are not or you aren't. Excellent. Thank you, mister. Let's go with next one. Can you help me, please? Sandra. Uh, twelve. Number twelve. Well, let's go. Oh, my goodness, miss. No, wait. This one, no, miss, because I don't know if you can do it, miss Sandra. No sé si la puedes hacer. It is really Tuesday already. Ex, um, pero es que primero el verb to be means. I don't know if you remember. It, it, it. I'm sorry. Is it? Is it <laughs> really Tuesday? Exactly. Already? Very good. Means you already know the topic. Excellent. Definitely, definitely, it's like that. Perfect. Thank you. Let's go with next one. Can you help me, please, William? William Caltame, can you help me? Good evening, teacher. Good evening. Let's go with what number can you help me, please? In here. 15, number 15. Okay. Tell me. We are in the same class. Okay. Yay. Very good. Excellent. Excellent, mister. Well, let's go with Jack. Janira? Janira, I don't know if you can hear me. Janira, hello. That is the last number. Can you help me? Or Rosa, er, Rosa Esmeralda, can you help me? Hello. Hello. Good, Good evening. Hello. Rosa, can you tell me? Well, wait. Oh, no, Rosa, we don't have anything there. I'm sorry. I thought we have one more. That's okay. perfect. Oh, no. Thank you. Excellent, everybody. Thank you for doing the practice with me. Okay, that was a little bit of practice for um, the sentences. Okay, and now uh, we are going to continue. Um, now, like the next activity that I have, it's that we are going to do a tendon section. Um, and we are going to do it in right now okay wait a second by the way today we are going to do the platform wait a second el día de ahora vamos a hacerlo de la plataforma no sé si eh, alguien what happened give me one second eh, no sé si alguien ya pudo ingresar a la plataforma recuerdo que ayer me dijeron como tres Si pudieron ingresar, levanten la manito. Más, ¿quién más va a poder ingresar? Oh, William, ¿ya, ya avanzaron en algo? ¿O no? No, teacher. 
Okay, no problem. Today we are going to work on that, okay? El día de ahora vamos a trabajar un poco en eso, okay? And so, oh, wow, many of you, muchos han ingresado. That's perfect, okay? Um, so, el día de eh, ahora vamos a, 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 ¿cómo se llama? A trabajar en eso, a ingresar y todo lo... Eh, Lo demás, ok. So, wait a second. Right now we are going to do a attendance section. Vamos a hacer sección de asistencia. Un segundo. Tengo un pequeño problema con su lista. Hoy no la puedo ver. Un segundo. Ok, I think now. Mm. What? Okay, so please say present, okay? Por favor, digan presente. Tienen que activar sus cámaras, por favor. And uh, so we can have the attendance section, okay? Para tener la sección de asistencia, por favor. Okay. Solo tengo a Araceli Altagracia. Oh my goodness, what about the other ones? Necesito que activen sus cámaras, you guys, please. So we can do a tenant section. Recuerden que es muy importante. Okay. So please. Please, please, please. Okay, thank you. Okay. Bye. Hoy sí, me carga. Please say present, por favor, digan presente. Okay, so here we go. Altagracia Ramírez de Chávez. Present teacher. Thank you. Anthony Brian Marquez Marquez. Anthony Brian, yo vi a Anthony Brian. O oh, otra vez tiene problemas con su audio, porque me recuerda que ayer tenía o oh, se salió. But I remember that I saw him. Brian Alexis Urbina Paniagua. Present. Thank you. Carlos Rodolfo Flores Zamora. Present. Thank you. Cristian Julio Cesar Castillo Lara. Present. Thank you. Edward Eliseo Ruano Salas. Present. Thank you. Herman Gustavo Ramirez Vega. Present. Thank you. Gloria Nicole Espinal Guzmán. Present. Thank you. Jacqueline Yvette Sanchez Sanchez. <coughs> Jacqueline Yvette Sanchez Sanchez. No, okay. Jorge Alberto Melara Alvarado. Presente. Thank you. Present. Oh, thank you. No problem, mister. <laughs> no hay problema en español e inglés. Thank you. Carla René Nieto Salazar. Present. Thank you. Um, Kenia Guadalupe Moreno Romano. Kenia. Okay. Liseta Milet Gar García Ramos. Nidia Araceli Hernández Andrade. Present. Thank you. Paola Guadalupe Tobar Alvarenga. Present. Thank you. Thank you, Paola. Let's go. Rosa eh, Merlinda Sánchez Díaz. Present. Thank you. Rosa Esmeralda López López. Present. Thank you. Let's go. Samuel Antonio Espinosa Romero. Present. Thank you. Sandra Lorena Sosa de Flores. Present. Thank you. Soraya Elizabeth Javier Pérez. Thank you. William Alexander Galdames Ríos. Present teacher, I'm sorry. No worries, no worries, I understand. And Janira Gerardín Arana Fuentes. Recuerdo que me dijeron que iban a sustituir a Manuel Alberto Áviles Acosta, pero no lo han sustituido. ¿Quién era que me dijo? I don't know. Teacher, a mí no me mencionó. Ok, wait, wait. Gisela Elizabeth. Oh, me salté, lo siento. Es que viene que está chiquita. Dale letra de acá. No, miro, me. Sorry, sorry. Her Después de Germán ibas. Gisela Elizabeth Guillén Vázquez. Present. 
present. Thank you. He said, I'm sorry. ¿A quién más no mencioné? ¿O a todos no mencioné ya hoy? Sí, ¿verdad? A mí no me mencioné. ¿A quién? Johnny. Way, Johnny. Pero también estás... Eh, ¿Mencioné a Jacqueline, Marlene y Alfaro Herrera? No. ¿No? Jacqueline y Beth... Bueno, Jacqueline, Marlene y Alfaro Herrera. Es Marlene. Termina con E. Ah, sorry, Miss. Marlene. Jacqueline, Marlene, Alfaro Herrera. Present. Present. Ajá. Jacqueline y Beth Sánchez Sánchez. Then we have Johnny Ismael López Pérez. Es que por estarlos buscando, porque me cambio de pantalla, me confundo. I'm sorry. Y después de Johnny, iba Johnny. Jorge. Johnny, hello. Johnny ya le había contestado. ¿no? Um, so, sí, Esta verdad. Se habló hace poquito. Ajá, pero ahorita ya no me contesta. Jorge Alberto Melar Alvarado. Él ya estaba. Ajá, él ya Presente, estaba. Presente, ya le había dicho. Que... Uh -huh. Sí, no, 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 no. Es que lo que pasa es que lo que estabas mencionando, Luz, y lo que estaba cambiando de pantalla, me confundí, me salté varios. No sé si alguien oh. más lo mencioné. Yo creo que hoy sí ve a todos. Ok. Very good. Thank you, everybody, for doing it. Gracias a todos porque hicieron la sección. Ok, no problem, William. No había visto tu mensaje, William. I'm sorry. We are going to continue today. Vamos a continuar el día de ahora. Vi que alguien había levantado la manito. No sé qué pasaba por ahí. ¿Por qué eh, levantaron la manito? ¿Alguien? Oh, Cristian, eras tú, vea, Cristian. Era, era por la asistencia. Eh, por oh, lo, lo de la... ¿Cómo es que se llama? De plataforma. la entrada a la plataforma, correcto. Ok, sí. Eh, de ahí lo vamos a hacer... Unos 10 minutos antes de finalizar la clase, ¿ok? Para que así vamos a hacer el, los dos primeros ejercicios. Nos vamos a registrar y los dos primeros ejercicios de la plataforma de la sección número uno. Así es que no se preocupen que yo le voy a apoyar en eso, ¿ok? Este, así que ahí le voy a dar los pasos que van a ir haciendo para que ustedes este, lo vayan haciendo también. Eh, lo pueden, esta la pueden tener en su teléfono, en una, en una aplicación, o la pueden tener eh, como una página web en su computadora, ¿ok? Porque así pues básicamente es como, yo lo hago así en la, en, la, en la página web, en la computadora, no hay problema, ¿ok? So, yeah. Um, so, let's see, let's see, let's see. Wait a second. So today, as I was telling you, el día de ahora, como les estaba diciendo, okay, we are going to do a little bit of practice, okay, for the uh, verb to work, verb to be, and also with the uh, professions, okay. El día de ahora vamos a hacer un poquito de práctica con las profesiones y también con las um, el verbo to be en preguntas, okay. So first of all, uh, so to start, we are going to do the professions, okay? Vamos a hacer la sección de, pro, de profes, profesiones. I'm sorry, my, my tongue is getting twisted. But I want you to mention to me, quiero que ustedes me mencionen algunas professions that you remember, okay? Professions. Can you tell me? Mm -hmm. Can you tell me some professions? Yeah, teacher. Teacher, very good. Uh -huh. Doctor. Ah, doctor. Mm -hmm. Chef. Engineer. Chef. Uh -huh. Engineer. Excellent. Nurse. Nurse. Uh -huh. Mechanic. Ah, mechanic. Excellent. Wow. Mm -hmm. Lawyer. Uh -huh. Lawyer. What else? I'm sorry. Dentist. Okay, dentist. Accountant. Accountant. I'm sorry. No escuché el último por ahí. <coughs> scientist. O scient. No sé, algo así. Escuché algo similar a eso. But I'm not sure. Can you can you complete? Can you tell me your idea? 
No. ¿Cuál era la que dijeron? Sorry. Policía. Ah, police Por... officer. Artist, teacher, ah. artist. Artist, ajá. Uh -huh. Astronaut. Astronaut. Oh, wow. Yes, astronaut. Astronaut. I don't, I'm not sure for this one. Let me check. Let me check, check, check. We astronaut. Hmm. Hmm. Wait. No. Astro. I'm sorry. Singer. Ah, singer. Very good. Singer. Yes. Very good. Chef. Chef. Excellent. Actor. Actor. Actor, very good. Accountant. Accountant. Oh, they already told me accountant. Uh -huh, very good. Yes. My profession. No, nurse. Uh -huh, nurse. Uh, ya me lo habían dicho nurse. <coughs> but you haven't told me what you do. Pero I, lo que, bueno. I'm sorry? Dentist. Ah, dentist, perfect, very good. Okay, so let me explain. Accountant administration. Uh, accountant, it would be the same, mister. Este, se dice accountant el para si es administrador o si es administrador. Contador o contador o administrador se dice siempre accountant, mister. It's the same, es lo mismo. Yeah. Mm -hmm. Now, yeah. so... Oh, yes, it's es que me estaba mencionando varios y lo mismo. I'm sorry, thank you. But, y quiero explicarles algo. Professions, okay? Professions is when we get paid, okay? Professions es cuando nos pagan, ¿verdad? Sí lo hacemos, ¿verdad? Porque este, este, vamos a este lugar y hacemos nuestro trabajo. Pero también tenemos occupations. Ya las occupations es algo que nos gusta mucho, mucho, ¿ok? Y este, pero al mismo tiempo nos pagan, ¿verdad? Pero entonces, um, algunas de las occupations que, la, que se pueden incluir y que tal vez acá no lo han mencionado, porque por esto si no nos pagan, es la occupation de student, ¿ok? Student, ok, um, and so, yeah, so just that, wait a second, what else I was going to mention, so, yeah, so professions and occupations, here we have some, some very important ones, aquí tenemos unos muy importantes que teníamos teacher, doctor, chief, chef, sorry, chef, engineer, nurse, mechanic, lawyer, dentist, accountant, police officer, artist, astronaut, singer, chef, chef ap, actor, and student. But, for example, actor, actor tiene para chico y para chica. Entonces, actor es para boy y para girl vamos a utilizar actress, ¿ok? Actress. Cambia un poquito. Y en unos minutos les voy a mostrar otra ocupación que también cambia un poquito, que okay? es la siguiente. So we have here, we have the jobs, ¿ok? Aquí va generalizado, ¿ok? Occupations and eh, professions, ¿ok? So for example... Bueno, ya me mencionaron algunos. What do you think is the number one in here? ¿Cuál creen que es, like, the, the one that we have, see over here? ¿Cuál, ¿Qué creen que es eso? What occupation do you think it is? Architect. Yes, very good. Number two, enfermera. How do you say it? Nurse. Nurse. Nurse, Nurse everybody. Try to pronounce it right. Ahora, next Doctor. one. Nurse. Yeah. Ajá, la, la número dos es, dos es nurse. La número, ajá, y la Doctor. tres. Doctor. Very good. La cuatro es estilista. So it would be. Stylist. I'm sorry. Stylish, you say. Ajá. But en este caso, we are going to call it. Hairdresser, ok. Hairdresser es básicamente, eh, puede ser para chicos o puede ser para chicas también, ok. Um, 
Y hair stylish también se puede decir. Hair dresser o hair stylish, ¿ok? Cualquiera de los dos. Vamos a ver el siguiente. Ingeniero. How do you say it in English? Ingeniero. Ingenier. Excellent. Repeat it for me, please. Ingenier. 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 What about next one? Mesero. Do you know how to say mesero in English? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Is wait, waiter, okay? Waiter. Repeat, please, after me. Waiter. Waiter. Y para no. waiter, okay? Mesero. Ahora, para el chico es waiter. Waiter, ajá. Pero para la chica vamos a decir, miren, waitress. Waitress, ok. Cambia un, cambia un poquito, ok. ¿Por qué? Porque este, espérenme, es un poquito más chiquita esta letra. Porque este, ¿cómo se llama? Um, it's like that, ok. Para la chica, waitress, ok. How do you say policía en inglés? Police. Exactly. Police. Yes. Police officer. Please repeat. Police. Police officer. Police officer. Very good. Dentista. Dentist. Dentist. Very good. How do you say cartero? Or, you see, cartero, it will be. Postman. Yay, very good. It will be postman. What about electricista? Do you know how to say electricista? Okay, electricista, you're going to say electrician. Please repeat after me. Electrician. 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 Yeah, electrician. Electrician. Electrician, ajá. Uh -huh. What about mecánico? Mecánico en inglés. How do you say mechanic? Mechanic. Ajá. Uh -huh. how, how do you say very good? What about bombero? No <laughs> bombero. Fireman. Okay, fireman. O también firefighter, ¿ok? That would be the other one, ¿ok? Fireman. ¿Cómo se Fireman. Está... Pueden decir fireman o firefighter. Repita for me, firefighter. Firefighter. Lo voy a escribir aquí. Miren, le voy a escribir así, miren, complejas. ¿Cómo pueden pronunciar esta palabra, ok? Sería fire... Fire, pay, pay, ter, así. Mire, así, pero así lo van a leer, recuerden, no se escribe así. Fire, fighter. Uh, fire, fighter. Fire, fighter. Ok, very good, ok, fire, fighter. O también pueden decir fireman, ok. Repeat it, please. Fireman. 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 Very Fireman. good. Vamos a ver, le voy a preguntar a algunos de ustedes. Por ejemplo, Lisette, Lisette, how do you say enfermera in English, Lisette? No. Very good. What about you, Soraya? How do you say mecánico? Mecánico. Excellent. Paola, how do you say cartero in English? Postman. Excellent. Christian, how do you say mesero in English? <laughs> do you don't remember, no. Christian? ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo. ¿Quién se acuerda cómo se dice mesero in English? Que White le dice Christian. ¿Cómo se dice Christian one more time? Whiter. Yes, very good. Let's see, Samuel. Samuel, how do you say ingeniero? Ingenier. Very good. Jorge Alberto, how do you say dentista? 
Excelente. Excelente. Jacqueline Mar Mar Marlene, how do you say electricista? Electrician. Very good. Sandra Sosa, how do you say policía? Police officer. Perfect. Very good. Rosa Merlinda, how do you say arquitecto? <coughs> Architect. Ah, very good. Johnny, how do you say... Mm, 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 mm. Doctor, muy fácil, pero ok. Doctor. Yes, very good. Thank you. So far. Now, the next one. I have one more slide. Tengo otros, ok. Vamos a ver. ¿Cómo se dice conductor de bus in English? How do you say that? Uh -huh. Driving a bus. No, it's called bus driver, ok. <laughs> Say it, please. Driving. No, vamos a decir. Repeat it for me, everybody, okay? Bus. Bus driver. Bus driver. Bus driver. driver. Bus driver. Bus driver. Very good. How do you Bus say driver. contador? Who remember how to say contador? Accountant. Accountant. Very Accountant. good. Yes, very good. And how do you say estudiante? Student. Student. Excellent. Very good. Yes, a student. How do you say cantante? Singer. Singer, excellent. Singer. How do you say? Singer. Uh -huh. uh -huh. Very good. How do you say ama de casa? Housekeeper. Hmm? <laughs> no, 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 no. House? Lleva house. Housekeeping. Housekeeping. Housekeeper. Housekeeper. Mm -hmm. Housekeeping. Vaya, esa es la que es muy bien la que están mencionando, pero fíjense que esa básicamente la de house, housekeeper, que es la palabra que me estaba mencionando, housekeeper, es la persona que hace limpieza en un hotel, ok, este, que es la que mantiene limpia el, las habitaciones, ok, so esa es una housekeeper, ok. Este, pero la en casita, vea, <laughs> ama de casa, vamos a decir, miren, repeat it for me, housewife. 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 Very good. Housewife. El, el trabajo más difícil, ¿verdad? House. Porque everything, right? No. What about, how do you say, el que corta el pelo, how do you say that? Este, para los chicos, barbero. Barbero. Hairdresser. Ok, let's see. Hi. Para los chicos, Bar miren. Barber. ¿Se han fijado que ahí en la barbería dice barber algunos? Barber, barber, shop. barber shop. Ajá, barber shop. Aquí en El Salvador, vea, dicen barber shop y así más. Yes. Very good. Then we have este. Oh my goodness, I don't remember what is that. Vamos a verlo. Ah. Oh. El, el jardinero, sí, se me olvidó que era en español. O oh, sea, ok. A uh, jardinero se dice gardener. Gardener. Y agricultor, do you know how Gardner. to say? Mm -hmm. Do you know how to say agricultor? Farmer. Yay, very good. It's farmer, okay? Yes. Just to, to check it out. Wait, let me see. Is this too small? Okay, farmer. Okay, now we have here <coughs> mesera. How do you say mesera in English? Waitress. 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 Very good. Waitress. Mm -hmm. How do you say? Ay, oh my goodness. Arbitro. Thank you. How do you say arbitro? In English. Referee. Yay. Very good. Referee. Excellent. Cajera in English. Cashier. Yay. Very Cashier. good. Uh -huh. Constructor o albañil. How do you say that? Construction work. Builder. Vaya, podemos decirle workman o builder. Wait, builder. Builder, ok. Builder over there. 
Esas son las dos maneras que pueden llamar acá. Y por último, I don't know, but it's an, an, an occupation, right? Esta es una ocupación. That is sacerdote. I don't know where it's here, but it's priest, ¿ok? Priest. Oh. Uh, mm -hmm. Priest is for Catholic and for Christian, it would be shepherd, ¿ok? Y priest sería para es sacerdote y shepherd, pastor, para Christians, o evangélicos o cristianos, ¿verdad? Shepherd, ¿ok? And so, yeah. Questions so far? Questions, questions. Vamos a ver, le vamos a preguntar a los que faltaron la vez pasada. Que en el principio, vamos a ver, Brian. Brian, how do you say? How do you say? Ay, se me olvidó cómo es en español esto. Wait, mesera. Brian? Brian Alexis? No? Oh my goodness. Nicole, how do you say jardinero? Um gardener. Yes, very good. Very good, Eliseo. Thank you. Perfect. Garner, yes, Nicole, thank you. Carla, how do you say ama de casa? Housewife. Yes, perfect. Altagracia, how do you say cajera o cajero in English? Cashier. Excellent, very good. And, please, please yeah? I have a question. Tell me. I have a question. How do you say auditor in English? Oh my goodness, Miss. It would be... Pero auditor, no es el supervisor, es diferente eso. Supervisor, eso es uno. Pero, güey, auditor. Un segundo. En El Salvador es una profesión. Pero. Audita uh, all the areas. Uh -huh. Give me one second. Pues dice que auditor, lo mismo dice. Auditor, auditor, auditor. Audit. Se dice igual. Se dice igual, ajá, auditor. Ah, ok. okay. Pero, wait, 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 miss, ¿qué hace un auditor? Si me explica qué es, tal vez cambia la, el nombre. Um, eh, lleva, eh, bueno, revisa todos los controles internos de la empresa. Ok, so... Um, mm, mm, mm. Auditor financiero ah, podría ah. ser. Mm, no. no, porque en el caso de la LIC no solo ve finanzas, ve todo. Ajá, o sea, todas las áreas de la empresa. Ok, so Ajá, sería... La revisa, revisa todo. Todo. Si todo lo... Finance. Yes. Mm -hmm. Finances. Finance. Or... Ajá, finance person, ok, or, yeah, finance person, porque ves todas las áreas, sí. Auditor general. Finance, finance person. Porque general es que... auditor, general auditor. <coughs> Eso puede ser otro, general auditor, que es lo mismo, uh -huh. oh, okay. porque, mire mis, auditor sinceramente en... En USA no es como que, creo que auditores, nunca he escuchado eso exactamente. No existe. Ajá, no, lo que sí existe es una persona de finanzas y la de finanzas es lo que sabe todas las ramas, ¿ok? Eso es lo que, lo que yo he escuchado, ¿ok? Pero así, vamos, bueno, usted puede ser auditor here o finance, ¿ok? Que es la de okay. finanzas, que, que lleva todo lo del dinero, ¿verdad? Ajá. So, ya. Yeah. Vamos okay. a decir. So, ok, no problem. Ya les voy a preguntar sus profesiones, pero antes de eso, ya, ya quiero terminar solo con el vocabulario por acá. Me faltaba, ¿qué me faltaba? Gisela, ah, no, Gisela de Practice, ¿verdad? Eh, quiero ver... Jacqueline Sánchez, hello Jacqueline, how do you say barbero, do you remember Jacqueline Sánchez? Jacqueline, no, Sandra Sosa, te veo ahí que estás con el micrófono abierto, 
Barber. Yes, very good. Everybody, vamos, así en general. How do you say eh, conductor o microbusero? Pues, microbusero, how do you say microbusero? Bus driver. Bus driver. Bus driver. Very good. How do you say contador? One more time. Account. Account. Accountant. How do you say, mm, bueno, árbitro? Referee. Referee, yeah. Referee. <laughs> you already know it. Ya lo sabe, ¿verdad? <laughs> okay, now I'm going to show you some pictures. Le puedo mostrar unas imágenes, ok? Y ustedes me van a ir diciendo cuál es la ocupación de estas personas, ok? These are famous people. Estas son personas famosas, ok? And you have to tell me what are they. Me tienen que decir que son ellos. What is, do you know? What is his name? Actor. 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 Wow. He's an actor. An actor. Hello. Hello. He is. Me escuchan. Yeah. Yes, teacher. My yes, favorite. Yes. My favorite actor. actor. Really? Actor. What is his name? Will Smith. Will Smith. Ah, he is Will Smith. Exactly, right? And what is his occupation? He is an actor. An actor. Perfect. Very good. Perfect. Very good. Let's go next one. Do you know her name? What is her name? Taylor. Taylor Swift. He is? Taylor Swift. Barbie. <laughs> what? No, she's Taylor Swift. And what is her occupation? She's singer. Yeah. She's a singer. 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 Very good. Vamos a ver. Yay. Very good. Do you know what is his name? ¿Saben el nombre de esa persona? Auro. Auro Play. Auro Play. Auro Play. Very good. Do you know what is his occupation? YouTuber. 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 A YouTuber. He is a, a YouTuber. Uy. What's happening here? Wait, wait, wait. YouTuber. He is a YouTuber. Perfect, perfect. Thank you. Um, what is his name, everybody? Messi. No, Messi. 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 See you. Ah? <laughs> he is La Pulga. Okay, very good. And now, um, what is his occupation? Soccer player. He is soccer player. Perfect. Very, very good. Thank you. No me están diciendo el verbo to be. Try to use it, okay? Let's go with next one. Ah, what do you do? And you're going to say, I am, for example, what do you do? I am a teacher. And you, what do you do? Actor. Vamos a ver. What, William? <laughs> yes, William, what, what do you do? William Galdames, what do you do? Analysis payroll. Oh, you okay? So you you're like a, an accountant. And no, no, no teacher. Mm -hmm. No, why no? It's different. It's different. Eso. Okay. It's silly. <laughs> See, teacher, yes, teacher. Es diferente, really? It's my first time to listen to that. Es que ahorita está preguntando la, la profesión, ¿verdad? No, yes. no el cargo o la función. Ajá, ajá, exactly. Exactly. Pero este, yo he escuchado diferente so far. Sorry, sorry. Pero, o sea, like, uh, profession, mister? What is your profession? Les pregunto, vea, porque, por ejemplo, I am a teacher. Pero yo puedo, I, I can, okay, I can be, 
a facilitator, I can be a translator, I can be a, what else, what else? A fly okay. attendant, uh-huh, so for me, right, for me, but right now I am a teacher, okay? So what about you, Lisette Jamilet? What is your occupation? I am. Uh, sorry. I marketer. Am? Ah, okay, very good. Yes, excellent. Thank you, Jorge Alberto. What do you do? Uh, I am a, a assistant a clerk. A content. A content. Mm -hmm. Content, okay. Assistant, oh, nice, very good. Dice Eliseo, I am a tel te I am technical support, okay. So you are technician. Tú eres el técnico, technician, right? Así, así lo entiendo yo, right? Me confirman si es así, no, I don't, I'm not sure. Okay, what about you, Christian? What do you do? Technical support. Oh, okay. Technical support. So you are technician too. Okay. What about you, Rosa de Merlinda? What do you do? Rosa de Merlinda? What about you, Samuel? What do you do? Nothing. What happened? What about you? Rosa de Merlinda? Hello. Hello. What what is your occupation, Rosa? Cajera. No Cashier. 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 Excellent. Thank you. What about you? Janita. Nothing. Rosa Esmeralda? Um, rec I am reclutamiento analista. Oh, okay. So you are, I am. So you are from recruitment, okay? Recruitment. Uh -huh. okay. okay. I'm gonna write it here. Wait, let me let me give you the correct word for that. A business administration. Uh huh. Business administration is uh, eh, administración de negocios. De... Ajá, administra mm. administrador de negocios, ya. Yeah. Okay. So who is that? ¿Quién, quién es el like, recruitment? So, Rosa. Hi, teacher. Ah, okay. Thank you. Recruitment means Rosa Esmeralda, okay? Recruitment. Recruitment. Hello. Recruitment. Recruitment. Ajá, uh -huh. aquí está la palabra. Okay, recruitment. Okay, very good. Let's go. Johnny, what do you do? What is your occupation? I am a supervisor. Ah, okay, very good. What about you, Gisela? Eh, yo soy <ríe> asistente de auditoría, solo que si sí no le entendí cómo se... Auditor, dice. es que estábamos discutiendo que auditor se puede decir... Ay, I'm sorry. me escuchan, díganme si me escuchan porque se no, me... No, se le escuchó. ¿Y ahorita? Eh, yes, ahorita sí. Ahorita sí. Yeah. Ok, es que tiene un, un falso ahorita mi, 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 mis headphones por estarlos tocando. Ok, there. Vaya, pues, estábamos... Estábamos diciendo que se podía decir auditor means o podías decir finance. Entonces, pero la misma alta gracia dijo que me, ella eh, sería general auditor. Ok, aquí lo voy a mostrar ahorita, lo vamos a escribir. General auditor. Ok, miss. Entonces, tú como eres asistente sería... Uh, Assistant, assistant auditor. 
It would be? Or oh, auditor assistant. No, auditor assistant it would be. Auditor assistant. Okay, miss? Can you say it? I am. Okay. I am uh, auditor uh, assistant. Perfect. Thank you, miss. Soraya? I don't know. Miss. I am, I am uh, control de rendimiento. Control de what? Rendimiento. Control de rendimiento. Oh, my God. <laughs> I never listened to those. Uh, wait, 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 wait. So, let's say... Oh my goodness, that's a difficult one. I never listened to that one before. Nunca había escuchado esa. Control de rendimiento. No, miss. I don't know how to say that. It's my first es time. Que, es que le llaman el control de rendimiento de producción. So, production? Yeah. So, production management. Production management, it could be? Uh, because management, it would be like rendimiento o manejo. So, yeah, that would be the other one. Let me see. See, production management means, pero performance monitoring, mm, yes, it can be. Perform performance monitoring. Lo acaba de enviar Miss Jacqueline Marlene. Performance monitoring. Este también puede ser este monitoreo de monitoreo de qué Miss Jacqueline. ¿Qué quiere decir acá? De rendimiento. Performance. Control de rendimiento. Control. Ah. Control de rendimiento, performance monitor. Yeah. Es que performance me se utiliza, por eso es que no, I don't know, I'm, I'm not sure, porque se utiliza para cuando tú haces como una exposición de algo. No sé si ustedes explican a alguien más el rendimiento o no. ¿Sí o no? O sea, hacen como una explicación a un grupo de personas eh, por ejemplo, ahorita yo estoy haciendo una performance a ustedes, estoy expresándoles información. Entonces, ¿ustedes lo hacen así o no? No. no. Mm. Es un control nada más de la producción. Pero no es que lo presenta. Entonces, ¿sería pro production management o production monitoring? También puede ser production monitoring. Teacher, excuse me, I have a question. Tell me. In, in my presentation in the company is payroll analyst. Payroll. My profession is business administra administrator. Exactly. Very good. Thank you. Business administrator. Y eso business. Es lo que les... business. Business, yeah. Business, business administrator. administrator. Yeah. Mm -hmm. ah, okay. Sí, okay. y eso es lo que les estaba preguntando. Pero algunos yo sé igual, vamos a tratar de, de, de resolver las ideas de qué es lo que hacen en la empresa, pero también recuerden que, así como les decía yo, vea, I am a teacher, ok, yo soy, eh, like, my occupation is teacher, pero en ciertas, en ciertas empresas puede nuestra, nuestro rol puede cambiar, Ok, pero nuestra ocupación o nuestra profesión, no, porque siempre tenemos una, como lo acaba de decir Mr. William. Mr. William dice que es un contado, es, no, es un... Payroll Business analysis. Payroll, payroll, no, él es un payroll analysis in the, ahorita vea en... en mi, mi position in the company. Ajá, el, the position right now, la, pos, la, sí. la, la plaza, digamos. Okay. Pero la okay. ocupación de él, the occupation is... Is business administrator. Ajá, by business y, administrator. Ajá, pero la ocupación okay. de él es administración de empresas. Ok. Uh, o, um, o de negocios. Uno okay. de los dos. Right? Entonces, empresas. 
de empresa. Va. Empresa. Ajá, business administration. Ajá. Entonces, esa es la diferencia, ¿ok? Pero no hay problema que estemos, vamos a, a ver también lo que el, el puesto que tienen ahorita. Porque cambian, ¿verdad? En, en diferentes trabajos pueden tener diferentes posic posiciones y ahorita vamos a ver también otros. Vamos a ver, we're going with Paola. What about you, Paola? Eh, soy asistente de recursos humanos, pero no sé cómo se pronuncia. Ah, that one, yes, ok. It would be... Uh, so, vaya, puedes decir Human Resource Assistant Assistant o puedes decir también HR Assistant, Miss, ok, puedes eh, abreviar porque es más fácil. ¿ya? Entonces, y es correcto decirlo así, fíjate, HR Assistant. Entonces, can you tell me now? ¿Me puedes decir? How do you Eso say? Sería. HR assistant. Excellent. Very good. Thank you, Paula. What about you? Ooh, Nicole. I'm community manager. Ah, community manager. Nice. What about you, Carla? I am gra graphic designer. Oh, nice. What about you? Bueno, eh, Brian dijo que es a content assistant. Herman, what about you? What is your occupation? Hi, good evening. Good evening. Uh, I am supervision. Sup Supervisor. Supervisor? Yes. Sup uh, supervisor. Yes, yes. Okay, so yeah, supervisor. Very good, mister. Thank you. Okay, I'm gonna share with you how to say supervisor. 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 Excellent. Thank you, mister. That's your occupation. And then we have Sandra Sosa. What about you, miss? Sandra Sosa. Hello. Hello. I am, mm -hmm. I am lawyer. Oh, nice, Sandra Sosa. Thank you. What about you, Araceli? I am auditor assistant. Ah, nice. What about you, Carlos Flores? A human resort. Ah, oh, okay. What about you, Jacqueline? Sanchez or Jacqueline Marlene? I am management assistant. Oh, excellent. Thank you everybody for sharing your occupation so far. You did super, super good, okay? Um, and as I was telling you, everybody has a position right now in this company. Todos tienen una posición, pero yo sé que tienen que tener una profesión like, like before, okay, antes de llegar a esta posición. Y eso era más que todo lo que quería preguntarles, pero ahorita yo sé que porque estamos aquí en, en the company, en la compañía, pues están diciendo eso y super good, ok. Pero yo sé que tal vez ya saben cuál es su ocupación en sí, ok. Now, right now, ok, we are going to continue and we are going to start with the manual, ok, because it's super important and that is the first topic. No sé, o espero que varios hayan impreso su, su manual. Aquí tienen todas las unidades, ¿verdad? Que vamos a estudiar, lo que trae cada unidad. Y de ahí, everybody, please go to page nine. Todos en la página eh, nueve. So we can go ahead there. First of all, we have here, primero que nada, tenemos aquí, miren, unit number one. <coughs> y tenemos esto. Ya le había preguntado, ve algunos de las, las workplace positions, algunas de las posiciones o puestos de trabajo que se estaban mencionando al, al, al principio, vea, trabajos. Miren, y acá viene esto de, de los audios. Los audios son para hacerlos acá en la clase, pero a veces por cuestiones de tiempo mejor avanzamos, ¿ok? Por si los ven por ahí, 
esto, básicamente, este manual que se les envió en WhatsApp, es eh, básicamente para la clase, ¿ok? No es que lo van a trabajar ustedes solitos, sino que para la clase. Cuando ya vayamos a finalizar la clase, les voy a mostrar qué es lo que van a hacer después de clase, ¿ok? O al siguiente día de clase, como ustedes gusten, ¿ok? Pero que deben de realizar en ciertas fechas que les mencionaba el día de ayer. Uh, no lo puede parar los... Yes, sure, mister. Sí, claro que sí. Ahorita se los reenvío. Y... Give me one second. Un segundo. Uh, 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 uh. Yo creo que hoy sí ya están todos, ¿verdad? En el grupo. So, we're good. Bye. Ahora, so here we have uh, some of the... Some of the occupations, okay, very important occupations. Aquí tenemos algunas de las ocupaciones muy importantes que pueden existir en su trabajo, miren. Generales, eso sí, ahorita las tenemos generales. We have the number one, tenemos la número uno, que es maintenance. Maintenance, or maintenance, sorry, maintenance, es el, um, el encargado la encargada de cleaning, ok, de limpiar, maintenance. Then we have here supervisor. Then we have engineer. Then we have floor manager. Floor manager, le vamos a decir a la persona que se encarga de eh, manejar un, un área, ok. Entonces se le dice floor manager. Truck driver, que es... Eh, conductor de camiones o de camión o yeah, like that and secretary, okay? Y secretaria, ¿verdad? What are we going to do right now? ¿Qué vamos a hacer ahorita? I want you to select the ones that you have in your job. Quiero que seleccionen las que ustedes de estas seis ocupaciones que tienen ahí, quiero que seleccionen las que ustedes tienen en su trabajo. Like for example, in my job por ejemplo, en mi caso, I have maintenance. Uy, why it's a green? I have maintenance and I have a supervisor, okay? And secretary. I just have that, okay? Three. Can you shake the ones that you have? But I think you have all, all of them, pero creo que ustedes sí tienen todos, okay? So can you check them? <coughs> Okay, let's see. Which ones do you have in your job, Miss? Can you help me? Uh, 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 Samuel, I don't know, Samuel. Can you speak now? ¿Puedes hablar ahorita, Samuel, or no? Yes. Okay, Samuel. Which ones do you have in your job? ¿Cuáles tienen ahí en su trabajo ustedes? Tell me, tell me a little bit. Dime. Yes, the... En mi caso es pushing en payment. I'm sorry, which ones? Purchases en payment. Pero no, pero de estas seis que aparecen acá, ¿tienes alguno de estos o no? No. No, nothing. What about you, Araceli? Um, supervisor. Supervisor. Ajá. Um, uh -huh. Floor manager. Uh -huh. um, engineer. Engineer. Okay, great. Thank you. What about you, Jorge Alberto? ¿Tienes alguna de esas ocupaciones en, en tu área de trabajo? Do you have them? Ah, espere que. Eso estoy tratando de. No, no le entiendo mucho. Vaya. Estas, yo les iba diciendo, pero ahorita que maintenance era la persona que hacía la limpieza, o él, o la, ¿verdad? Porque a veces hay chicos también que hacen limpieza en su área de trabajo. Supervisor, que es el supervisor, ¿verdad? Engineer, que es ingeniero. Floor manager, que es el que maneja una área de trabajo, o sea, que le dice qué hacer. Truck driver es la persona que maneja un camión. Y secretary, que es secretaria. Les dije que quería que me digan que si en su área de trabajo 
hay algunas de estas seis que aparecen acá, ocupaciones. ¿Hay alguna de estas en tu área de trabajo, Samuel? Yes or no? No, teacher. No, ok. What about you, Carla? Uh, maintenance, uh -huh. uh, supervisor, and yeah. I guess truck driver. And truck driver, excellent. What about you, uh, Christian Castillo? Do you have any of these in your area of work? Um, mm -hmm. Supervisor, engineer. Uh -huh. Supervisor? Ingeniero. En ingeniero. Ok, very good. Puedo ver que así vea este variedad. That's good, that's good. Okay. Estas ocupaciones las ponen en la en el manual, ya que es para practicarlas y son las más comunes. Vea, a veces son las más comunes en, en la área de trabajo del de, pues, de, para practicarla. Vea. Here in the next exercise. We have, in page number nine, again, we have some letters, as you can see. Tenemos algunas letras, vea. What occupation do you think is the number one? ¿Cuál ocupación crees que es ahí la number one? Engineer. Engineer. Oh, very good. Engineer. What about number two? Pressure. I'm sorry? Floor manager. manager. Yes, floor manager. manager. What about number three? Secretary. Yay, very good, me, secretary. Number four? Truck driver. Driver. Yes, truck driver. Number five? I Super supervisor. 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 Supervisor, very good. What about number six? Maintenance. Maintaining. Maintenance. Okay. Maintenance. Okay. Maintenance. Yes. Maintenance. Very good. Excellent. Perfect. Okay, so there we have it. These are the occupations. You can write down the answers in your manual. Pueden escribir las, eh, estas ocupaciones en su manual. Okay, so please do it. And I don't know if you have printed it. No sé si lo pudieron imprimir. So eso les va a funcionar, ¿verdad? Porque les dije, tú en algunos pues algo, estas ocupaciones. So, yeah. Now, I'm going to move on. Voy a continuar, okay? And now, we are going with some verb to be that we've been studying since yesterday. Ahora vamos con el verbo to be que hemos estado estudiando desde el día de ayer, ¿verdad? So, here we have affirmative statements. Aquí tenemos las afirmativas, okay? Can you help me to read, please? Sandra Sosa, me ayudas a leer las afirmativas, please. Okay. Thank you. I am Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. You're a secretary. He's an engineer. He's an engineer. She's a floor manager. She's floor manager. Excellent. Thank you. And then we have negative. Can you help me to read negative sentences, please? Carlos Flores. Okay. I am not Natalie. I am not Natalie. You are not a secretary. You are not secretary. He is not an engineer. He is not engineer. She is not a floor manager. She is not a floor manager. Excellent. Thank you, Carlos. Okay, so there we have the different ones. Ahí como pueden ver, vea, en las afirmativas, pues como les explicaba, teníamos el I am o el am. Y después decíamos cinco cosas, vea, que podíamos expresar después del verbo to be, nuestro sujeto, que eran name. ¿Qué más podíamos expresar después del verbo to be? Name, aparte del, del nombre. ¿Qué, what else? Feelings. Feelings, excellent. What else? Age. Uh -huh. 
What else? Professions. Uh -huh. And the last one? It lugar. Places. Exactly, Araceli. Thank you. Very good. Look. Y ahí tenemos, vea. Nombres, sentimientos, edades, profesiones y lugares en los que nos encontramos, ¿verdad? Ahorita, como pueden ver, solo aparecen nombres y ocupaciones, más que todo, ¿verdad? O, o professions. Para el negativo, recuerden que le agregamos el not, ¿verdad? Y recuerden, contractado, más que todo cuando hablamos y completa la oración cuando escribimos, ¿ok? Let's go here to the practice. In the practice here, in page number 10, en la página número 10, tenemos la práctica here that we are going to do, que vamos a hacer. And here it says, complete the following sentences using the correct form of verb to be in the occupations. For example, number one. Number one, what do you think is the answer? ¿Cómo creen que es la respuesta para la number one? Adam is a truck driver. Mm, okay. Yes, very good. Let's see number two. Sampler. Yay, very good. I am a sampler. Okay. Number three, Michelle. Is floor manager. Michelle is floor manager. Floor manager. Excellent. Number four. My boss. My boss. My boss. My boss. My boss. Maintenance. Maintenance, okay. Maintenance. Very good. Number five, he. He is not he floor is manager. Not floor. Exactly. Very good. Number six, Tina. Tina, Tina is an engineer. Exactly. Tina is an engineer. Perfect. Very good. It's you have it in page um, number 10. I don't know if you have questions so far. Mira, aquí tenemos una nueva occupation assembler. Es ensamblador o la persona que repara alguna máquina, okay? It's assembler. And yeah. Yeah. I'm sorry? My boss. Yeah. Perfect. Mi jefe oh. no es de mantenimiento, eso significa. Vos es jefe. Vos. I'm sorry. Vos se pronuncia o vos. Vos, vos, vos es jefe. Okay. Uh -huh. Yes. En la pregunta número tres, eh, donde dice Michelle y Isor <coughs> Manager. No se dice Michelle is a floor manager. Mm, yes, you can say it like that. Si lo puedes decir con A. Ah, Michelle is a floor manager. O puedes decir Michelle is floor manager. Ah, en esta okay. opcional. Uh -huh. Así como estaban diciendo la de Tina. Tina is engineer. Solo para ocupaciones puedes hacer eso. Ajá. Ah, ok. Pero en el resto sí tienes que agregar algo. Sí. Ya van a ver unos ejemplos de preguntas que allí sí van con I am. Sí, ok. Oh. Yes, no problem. Ok. I am going to continue, ok. And now let's go with the next activity. Uh, ok, no, we are not going to do this one, ok. We were supposed to do this one. But we have to do the questions with the verb to be, okay? So we are going to practice this. Vamos a practicar esto. Esta sección la vamos a dejar para más adelante, okay? We are going with the verb to be in questions. Which ones are the three verbs to be? One more time. ¿Cuáles son las tres palabritas para el verbo to be? Mm -hmm. Is, are, they. Are, uh, is? Um, is, are. Ajá. Am, is y are. Very good. ¿Cuándo utilizamos el am? ¿Con cuál sujeto? I la persona. Ajá. Ay, ¿verdad? ¿Y cuáles sujetos utilizamos con el is? Se singular. Y, y, singular. Y, y, singular. Y, y, the, y, 
it. Ajá. ¿Cuáles sujetos? Los sujetos, ¿ok? Quiero que me lo digan, lo mencionen. ¿Cuáles son los sujetos, subjects, que utilizamos con el are? You. 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 They. We. We. They. They. Hmm. Y el otro, we, you, sorry, que es el plural, vea. Hmm, que es de varios. Very good. Ok, now, to do the questions, ok, para hacer las preguntas, eh, básicamente con una oración en positivo podemos crear una pregunta. Miren, por ejemplo, aquí tenemos esta oración que dice, Kate sat. Para una pregunta, básicamente lo que hacemos es que le vamos a cambiar de lugar el verbo to be. El verbo to be pasa al inicio. Después tenemos el sujeto, que en este caso es Kate. Y por último, el, con lo que finalizamos. Pero recuerden, solo cuando sean oraciones positivas. Por ejemplo, Kate y Sat se convertiría en pregunta a decir Is Kate Sat? Y si se fijan, pues acá tenemos verb to be, después tenemos nuestro sujeto y por último tenemos sad, que ese es un feeling, un, un sentimiento, ok? Is Kate sad? Here I have some more examples, aquí tengo otros ejemplos. Let's go and help me, ustedes me van a ayudar, ok? Altagracia, what will be the verb to be here? ¿Cuál sería el que nos falta acá el verbo to be? Altagracia? Please. I'm sorry. My, I com is, is, is my computer. Yay, very good. Is it my computer? Very good. ¿Y cómo podemos responder? Yes. It is. Yes, it is. Or? It isn't. Or no, it isn't. Perfect. Miren, ¿y por qué vamos a utilizar el it is? Porque así estaba, miren, nuestro inicio. Entonces, así contestamos, ok. Let's go with another one. Vamos con otro. This one, can you help me? Christian, te... ah, no, 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 no era Christian, era Samuel. Ah, no, Jorge, Jorge Alberto. Ahí te vi quién se dice el micrófono. Here, mister, what is the verb to be for? We. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la... are, are we having joy day? Mm -hmm. yeah. yeah, very good. How can we answer? ¿Cómo podremos responder? Yes, we are. Uh -huh. Yes, we are. ¿O? No, we are. Perfect. We are not. Perfect, perfect. Thank you. Let's go next one. Carlos Flores, tell me here. Uh, Carlos? Is you my love? Is you? Hmm. My love. ¿Te acuerdas cuál es el verbo to be para... Are, uh -huh. are you my love? my love? Yes. Very good. Are you my love? ¿Y cómo podemos responder? Are not. Yes. Yes, I am. No, I am not. Exacto. Miren, ¿y esto por qué respondemos así? Me dirán... Porque acá, digamos que la chica le, o el chico le está preguntando, viceversa, ¿verdad? Es entre dos personas y le dice, are you my love? Y él le dice, o él, yes, I am, ok, sí, tú lo eres, le dice. En cambio con el otro, con el am I, sería al revés, sería, yes, I, are you are, or no, you are. Ya van a ver, ahí sale un ejemplo más adelante, ya lo van a ver para que... Eso nos queda un poco más claro. Let's go with this one, Christian Castillo. What's the verb to be here? Are they friends? Excellent. And the answer? Yes. Mm -hmm. They are. No. Exactly. Is Or, they? yes. No, they aren't. No, they, they aren't. aren't. Exactly. Y mire, en este caso sí utilizamos lo mismo que nuestra pregunta, ¿ok? Excellent, thank you, mister. Let's go with next one. This one, Herman. What is the verb to be for she? Para hacerlo como pregunta acá. 
Ok. Is she Hermione? Hermione. Hermione. <laughs> Hermione. And how do you answer to this? ¿Cómo podrías responder acá? Um, eh, yes. Cheese. Yeah. Mm -hmm. eh, Cheese. O en negativo. I'm not. Eh, he. Cheese. Eh, perdón. She's not. She is not perfect. Very good. Thank you, thank you. Let's go next one. Creo que tengo la respuesta por acá. Ajá. No, she is not or no, she isn't, right? Let's go next one. Help me, please, Nicole. Nicole? Are you happy? Yes, very good. Are you happy? And the answer can be, y la respuesta puede ser. Yes, you are. Or, or yes, you aren't. No, why? Oh, sorry, sorry. Yes, I am. Oh, no, I am not. Exactly. No, I am not. Aquí no parece, pero aquí vamos a poner. No, I am not. Perfect. Estas son las dos respuestas que podemos dar. Perfect, perfect, thank you. Let's go with next one. And next one it is, this one, help me please. Uh, Johnny. Yes. Mm -hmm. uh, are they sad? Mm -hmm. And the answer, mister? Yes, they are. Oh? Uh, no, they aren't. Excellent, mister. Yes, they are or no, they aren't. Very good, very good. Vamos con la siguiente. Help me, please. Johnny, next one. Johnny. Hola, hola. Hello. ¿Cuál crees que va el verbo tu ubica por acá? Are you English? Mm -hmm. Are you English? And how can you answer to this one? De acuerdo con la bandera, ¿verdad? <coughs> Ahora sí vamos con reales. Yes, I am. Really? No. I don't know. Uh, sorry. No, es que, que de acuerdo con la bandera, no, mister. Eso sería no, I am not, ¿ok? Mm -hmm. Can you say it, please, Johnny? No, I am not. Perfect. Thank you. Let's see. Next one. Vamos con la siguiente. Can you help me, please, Carla? Uh, is she a teacher? Uh huh. Yes, she is. Okay, yes, perfect. Thank you, Miss. Jamilet. ¿Qué que nos falta? Is it a sweater? La, la primera, Miss. Acá. Is it, ah, perdón. Is it a book? Ajá, uh -huh, very good. Is it a book? And the answer? No, it isn't. Ajá. O si fuera así, sería? Yes. Yes. It is. Ajá. Perfect. Thank you. And the next one, please, Paola. It is a sweater. It is or is it? Is it. Ajá. Is it a sweater? Ajá. Yes or no, miss? Yes, I... Yes, I... Is. Yes. Yes, it is. It is. Ajá, okay. yes, it is. Aquí sabe. Uh -huh. Lo cambias de lugar, ¿ve? Así como las oraciones. Thank you. Let's see next one. Okay, I think now we have a little bit of a conversation. Aquí teníamos una conversación que también la vamos a leer, okay? Can you help me to read, please, Samuel and Sandra? Can you help me to read? Okay, Sandra. Creo que Samuel no. Yes. Okay, William. Yeah, okay, William, can you help me to read, please, with Sandra? Eh, okay, San, San, 
Okay, Sandra, tú eres Ana y William, tú eres Carlos. Okay, one, two, three, go. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Miss, Miss Sosa. I am Miss William Galdames. Nice to meet you. Nice to meet you. Excuse me, is she Mr. Diana Andrade? No, she is. She is, um, she is my uh, Diana Aguilar. She is the manager of the company. Oh, okay. And are you the supervisor? No, I know. I am a safe person. Thank you so much, Mr. Galdames. Galdames. It's amazing. Excellent. Very good. Thank you for doing it and changing your your uh, names that was perfect thank you now can you tell me thank some you, of... teacher. <laughs> no no problem can you tell me some of the sentences with the verb to be that you find in that conversation me podrían decir algunas de las oraciones que encontraron with the verb to be mm -hmm. I am Mm -hmm. La primera, la segunda. Mm -hmm. Is she? Is she? Uh -huh. She is. She is. Uh -huh. No, I no. no uh -huh. No, I am no. I am. Uh -huh. Are you? Uh -huh. No, she is. Uh -huh. No, she isn't. And the last one? Me falta una por ahí. She is. She is, exactly. She, she is, is the, ma the manager. Perfect. Now, here I have some questions. I guess so. Oh, no, I don't have the questions here. But in, the, in your manual, you have some questions. In here, I have the questions and the answers, as you can see. One more time. Y ahora aquí, sí. Igual en su manual, en la página 14, tienen, miren las preguntas con las diferentes respuestas que ustedes pueden dar. Cabe recalcar que aquí, vean, nos aparece con, sin negrita. Como, o sea, podemos cambiarlo, vean. OK. So, let's go. Help me to read, please, okay? Number one, please, Soraya. Um, are you Carlos? Mm -hmm. uh, yes, I am. No, I am not. Aha, uh -huh. thank you, me. Uh, Sandra, one more time, please. Is she a manager? Mm -hmm. Yes. He, she is. No, she isn't. Perfect. No, mm -hmm. no, she is not. Excellent. Thank you. William, now, again, please. Thank you. Okay, teacher. Is he a supervisor? Mm -hmm. Perdón, su sorry, supervisor. Mm -hmm. Yes, he is. Mm -hmm. No, he isn't. Mm -hmm. No, she is not. He is. No, right? No, no, he is not. Yes, thank you. Very good. Let's see, Samuel. Are you colleagues? Uh, colleagues. Mm -hmm. Yes, we are. No, we aren't. No, we're not. Excellent. Thank you. Next one. Help me to read, please. Alta Gracia. Are they service providers? Mm -hmm. Yes, they are. No, they aren't. They aren't. No, they are not. Mm -hmm. No, they are not. And the last one, please help me to read it. Uh, Carlos Flores. Are you pushing it here? Mm -hmm. Yes, they are. No, they, no, they aren't. No, they are not they are not or no they are not excellent thank you so far before we go with the next practice that we have in the same page 14 we are going to do a standing section antes de continuar con la siguiente parte de esta parte de práctica vamos a hacer uh, la otra parte de asistencia okay so please activate your cameras por favor activen sus cameras so we can do it para que podamos hacerlo okay 
So okay, let's go. Teacher. Ya vamos, okay. <laughs> okay, Alta Gracia Ramírez de Chávez. Gracias. Present, present. Thank you. Sí, I am here. Me, sorry. Hoy sí, ya le escuché. Me, sorry. Anthony Brian Márquez Márquez. Ok. Ay, 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 ay. Ok. Brian Alexis Urbina Paniagua. Present. Thank you. Carlos Rodolfo Flores Zamora. Presente. Thank you. Cristian Julio César Castillo de Lara. Present. Thank you. Edward Eliseo Ruano Salas. Present, Miss. Thank you. Herman Gustavo Ramirez Vega. Present. Thank you. Gisela Elizabeth Guillén, Guillén Vázquez. Present. Thank you. Gloria Nicole Espinal Guzmán. Present. Thank you. Jacqueline Marleni Alfaro Herrera. Present. Thank you. Jacqueline. Yvette Sánchez Sánchez. Jacqueline Yvette. Mm, 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 mm. Oh, ahí está, ahorita se acaba de conectar. Bueno. Eh, Johnny Ismael López Pérez. Present. Thank you. Jorge Alberto Melara Alvarado. Jorge Alberto, yo me acuerdo que está acá. Jorge Alberto. Jorge, ahí lo veo, mister, pero no. Present. Thank you. Ya que... eh, uh, se me trabó el. Ok, no problema. El zoom y no me cargaba. Parece que tengo la suerte hasta ahora siempre porque siempre se me traba cabalito cuando. Cuando le toca decir present, mister, se le trae. I'm sorry, mister. Okay. Carlos René Nieto Salazar. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno Romano. Lis Lisette Amilet García Ramos. Present. Thank you. Man no. Bueno, Manuel Alberto Aviles Acosta. Nidia Araceli Hernández Andrade. Present. Thank you. Paola Guadalupe Tobar Alvarenga. Present. Thank you. Rosa Hermerlinda Sánchez Díaz. Present. Rosa Esmeralda López López. Present. Thank you. Samuel Antonio Espinosa Romero. Present. Thank you. Sandra Lorena Sosa de Flores. Present. Thank you. Soraya Elizabeth Javier Pérez. Mi Soraya. Thank you. William Alexander Galdames Ríos. Present. Thank Miss. you. Yanira Gerardín Arana Fuentes. Presente. Thank you. Very good, everybody. Okay. Now, uh, wait a second. We are going to do the practice and then we do the platform. Okay. Vamos a hacer esa última práctica y después hacemos la plataforma que les había comentado porque sí quiero que todos se me registren y todos hagamos los dos primeros ejercicios. Okay. So here we have, uh, we have in page 14, we have these little conversations. Tenemos estas pequeñas conversaciones. Okay. And it says, number one, is she Jessica? No. ¿Cuál sería lo negativo acá? Ar. No. No es. No es. She is. No. No. She is. She is not. She is. She is not. She is Linda, right? Number two. A manager. ¿Qué creen que van acá? A manager. A manager. Entonces sería, ¿eres tú? ¿Cómo? ¿En in inglés? Are you, are, you, are you a manager? Exactly. Are you a manager? Well, yes, I am. What about next one? 
Next one, I think, I don't know about this. Is he Thomas? In negativo, ¿cómo sería para la siguiente? No, he is not. Exactly. No, he is not. He. Ajá, la siguiente. Is, is Jose. Jose. Is Jose. Very good. Next one. Hey, ¿cuál es el, el verb to be for they? Oh. Are. Are they Francisco oh. and Alan? Yes. They are. They are. They are. Y después tenemos you, Marcela y, mi, y Carla. So, what would be the verb to be? Uh, are, you, are, are you? Are you Marcela and Carla? No, we. No, we are. are. are aren't. Aren't. We aren't or we are not. Vea. Entonces, lo positivo sería. We are. You are. They are. They. They yeah, are. Yeah. Maria and Camila. Okay. So those are the answers. Esas serían las respuestas. Okay. Copy, copy. These answers, please. And now we are going to do the platform. Ahora sí vamos a irnos a la plataforma. Just give me one second. Tenemos una practice more, pero... Okay. Question so far for this. Uh, even though tomorrow we are going to do one more practice. Aunque sí, mañana igual vamos a hacer un poquito de práctica with the speaking, okay? With this conversation. But right now we are going to go with the uh, platform, okay? The platform, okay? Um, it's very important. La plataforma, me voy a pasar un poco allá al español para explicar la plataforma. La plataforma es algo extra que tenemos nosotros como inglés corporativo para que ustedes, bueno, y de hecho lo pide Insafor para que ustedes puedan practicar lo que se ha estudiado en la clase. Cas pues solo son cinco ejercicios diarios, ¿ok? se hacen o si quieren ustedes pueden adelantarlos, no hay problema y cómo van a ingresar. Primero que nada, les voy a mandar el link, quiero ver, ya se lo, igual se los he puesto en la aplicación de WhatsApp, en la sección de descripción, ahí se los he puesto, si no ahorita se los acabo de enviar, puede dar, le pueden dar clic o también en Android y iOS pueden buscar la aplicación y la pueden descargar para que la anden en su teléfono. Cuando ustedes ingresen a la plataforma, déjenme salirme porque yo estaba adentro, pero no, quiero que ustedes vean cómo es en sí la página desde el inicio. Cuando ingresan, otra cosa, permítanme. Para poder registrarse en la página de, eh, de inglés corporativo, deben de utilizar el correo que ustedes este, compartieron con, cuando hicieron la inscripción y la contraseña para todos, incluyéndome, siempre va a ser 1, 2, 3, 4 y 5, vea. Y de hecho, tempranito les mandaron ahí un, un, un poquito de, bueno, un pequeño párrafo de información que ahí decía que siempre iban a ingresar con su correo que se le brindó, que se brindó a la institución de inglés corporativo y la contraseña genérica que tenemos es 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Siempre para todas las cuentas. Entonces, eh, bueno, básicamente, voy a, voy a borrar mi correo. So, we have this one. Cuando entran al link, les va a aparecer esto, vea. Entonces, el, el que les acabo de enviar, entonces ponen su correo y ponen la contraseña, ¿ok? Y le dan iniciar sesión, porque si no voy a dejar toda la copia ahí. No, lo que sucede es que yo tengo más cursos ahí, entonces, ¿verdad? No, ya los tengo preguardados. Pero... Una pregunta. Dígame. ¿Y eso cuenta como nota o solo como mm. participación de la clase? No, a eso quería llegar muy bien, mis gracias por la pregunta. Cada martes, ¿ok? Cada martes. Y de hecho, ayer les enseñaba la fecha, pero se las voy a mandar en WhatsApp para que tengamos en cuenta esas fechas. Cada 
pero cada martes casi siempre, pero va a haber una fecha que sí va a ser antes y ahí se la voy a mandar ya corregida porque esa no la corregí. La última fecha va a ser la única que va a cambiar, de ahí la, las demás, las tres semanas anteriores, cada martes le voy a revisar esa plataforma que la tienen que haber terminado para ciertas secciones, ¿ok? Eh, porque nosotros tenemos un cuadro en el cual se van contando, y creo que ayer les explicaba eso, vea, que se cuenta para que puedan pasar al siguiente módulo, asistencia, participación activa, y, pero participación no hay problema, vea. Y también la plataforma, son tres cosas que se toman en cuenta. Si ustedes cumplen con las tres cosas, van a poder pasar al siguiente módulo, ¿ok? De lo contrario, pues, no se puede, ¿verdad? ¿Será que, me, ¿Será que podría repetir? Fíjese que se me fue la señal y no oh, escuché nada. No hay problema, mister, claro que sí. Eh, no me escuchó nada de nada, mister. Vaya, estábamos nada, hablando. Nada, nada, vuelvo, me acabo de conectar de nuevo. Ok, no hay problema. Perdón. No se preocupe. <ríe> Vaya, estábamos hablando, mister, acerca de la plataforma. Voy a volver a enviar el link. Esa, eh, la plataforma es eh, online.inglescorporativo.net. Puedes descargar la aplicación en tu teléfono, si es Android, bueno, en todas creo que está allá, este, para que puedas hacer la práctica. La práctica, ah, no, ahí está. La práctica es nota, mister, ¿ok? Y cada martes les voy a estar revisando esa plataforma. Yo puedo ver todo lo que han trabajado ustedes, cuántos ejercicios han hecho, si le faltan un, algún ejercicio. Entonces, ya les voy a mostrar cuáles yo les voy a ayudar a hacer y cuáles ustedes van a hacer, o sea, a su manera, a su tiempo. Pero hay ciertos, permítanme, hay ciertos partes que ustedes sí lo van a hacer solito. ¿Qué pasa con esto? No me deja avanzar aquí. Permítanme. Bueno, a ustedes les aparece así, ¿verdad? Así les aparece un curso, vea. Le aparece precalificación OC347 inglés principiante módulo 1. Entonces le van a dar donde dice ver curso. Cuando le dan ver curso, a ustedes les aparece así les aparecen las diferentes secciones, que por ejemplo, para el día martes, ay, ya me olvidó qué fecha es martes, um, 12, yo les voy a revisar hasta, o el 3, ya les voy a mandar las fechas una vez más para que, para que nos recordemos y tengamos presentes a fecha. El martes o miércoles les voy a revisar toda la sección 1, ¿ok? Que tienen que tener 100, ¿verdad? Cada sección, Miren, les voy a mostrar la sección 1. Le dan clic y les aparece de la siguiente manera. Les aparece primero un video. De hecho, acá les va a aparecer, bueno, ahorita les han puesto, no sé por qué les han puesto eso, pero tiene que aparecer el de, el de la clase de, de ayer, la que tuvimos ayer. Después les aparece tarea, miren. Y, y aquí está lo que van a ir haciendo. Ya lo vamos a hacer. ¿Ok? Está súper fácil. Si se fijan, es lo mismo que acabamos de ver. De ahí, miren. Se, la de ahora, se supone que aquí tiene que estar el video de nosotros, o aparece uno informativo siempre del tema que vimos. Ustedes lo pueden ver. Entonces, y después está la tarea. Siempre es así. Está el video, tarea, video, tarea, video, tarea, y así. Ahora bien, pero, eso es para la sección 1. Ahora vamos a sección 2. En la sección 2 que va a contar, ya le puedo decir de qué fecha a qué fecha, van a tener dos secciones que terminar conmigo. O sea, aquí en la clase vamos a hacer la sección de la unidad 2, pero ustedes solitos van a tener que hacer la sección del midterm, que son cuatro secciones y ahí no tienen ningún video. ¿Por qué? Porque es para prácticamente como una práctica de todos los temas que hayamos visto en la unidad 1 y en la unidad 2 y ustedes van a ir seleccionando. Casi siempre a veces se repiten aquí. Aquí es ustedes solitos que van a trabajar en estas cuatro secciones. Siempre tienen solo cinco preguntitas, ¿ok? Es solo práctica, como les vuelvo a repetir, ¿ok? De ahí en la semana 3 tenemos una sola sección y en la semana 4, que ya es la última, se las voy a pedir para, ya les voy a decir cuándo. Sería, si terminamos el 5, se las voy a pedir para el 2 de octubre. Para el 2 de octubre ya tiene que estar completa toditas las secciones, ¿ok? 
Entonces, eh, junto, por ejemplo, acá yo, lo, yo les voy a ayudar con la section 4, que siempre les voy a ayudar con la unidad 4, pero ustedes, antes de que lleguemos al final, o sea, ustedes ya lo tienen que haber hecho esto, ¿ok? No sé si me explico, ¿me entienden? Hasta el momento. Les, ahorita les voy a mandar las fechas antes de que se me olvide, se me chispote eso, porque eso es muy importante para cada sección. Las fechas que van a tener. Un segundo. Espero que no me deje entrar a su conversación y no sé por qué. Ah, ya lo vi por qué. Ahí están las fechas, miren. Tareas y evaluaciones. Porque eso es nota. Como les vuelvo a repetir, cuenta como nota para pasar al siguiente módulo. Asistencia. Participación activa y la plataforma. ¿Ok? Eh, ¿Preguntas al momento, chicos? ¿Questions, questions? Ahorita lo que quiero que hagan todos es que vayan a la plataforma y la activen. Porque al momento ya les puedo decir cuántos me aparecen activos. Bueno, que ahorita creo que están, ya le puedo decir. Oh, todos ya entraron. Bueno, no, no, no. Me aparece Altagracia que hizo un ejercicio. Eliseo ya los hizo todos los de la unidad 1. Excelente, Eliseo. También ya trabajó Johnny. Thank you, Johnny. Nidia también ya trabajó. Rosa Hermerlinda también ya trabajó. Thank you. También Sandra Sosa ya trabajó. Bien. Y también cabe recalcar que usted puede ir avanzando también si usted gusta. No hay tema y cree. Excelente. Hágalo. En la plataforma van a tener dos intentos sin que se les baje puntos. Si al tercer intento usted ya, ya no sabe qué poner, porque va a haber un, hay, un, hay un ejercicio, yo me acuerdo que es con el apóstrofe que les estaba comentando el día de ayer, casi siempre este, por el apóstrofe sale malo. Entonces tengan cuidado ahí. Si a la tercera no les da, yo les decía el día de ayer que me preguntan y yo les envío el apóstrofe ahí, ¿verdad? o si no, en su teléfono también se puede convertir. Y se lo envían ¿verdad? por correo, no sé, para que, o lo copian de una página web, ¿verdad? Y pueden poner en Google, apostrophe en English, y ya les aparece. Para que no les salga malo, ¿ok? ¿Preguntas? Yo tengo una. Dígame. Uh -huh. Y si en algún dado caso tiene asistencia y participación, pero no pasa la, esas pruebas. Mm. ¿Cómo no las pasa, mis? No les comprendo. O sea, la, como las, dice tiene, que... las tiene <ríe> que pasar con sí. <ríe> ¿Cómo, mis? ¿Cómo? Como dice que son evaluadas, me imagino que tiene un porcentaje para pasar ese y si no llega, pero tiene las otras dos. Mm, vaya, mis, ahorita les voy a mostrar, vamos a hacer dos entre todos, porque como les digo, antes de finar las, finalizar las clases, vamos a estar trabajando en las unidades. A ustedes les va a, quedar, va a quedar el resto. O sea que prácticamente entre todos vamos a ir haciendo las tareas, ¿me entienden? Entonces no me pueden decir que no las van a pasar porque tienen que pasarlas con 100. <ríe> ok, vamos a intentar pasarlas con 100 porque también recuerden que es como práctica de lo que yo les haya enseñado en la clase. Entonces como que eh, no creo que se saquen cero, my goodness, no. No creo. <ríe> so don't worry, Miss. No creo que, que no lo pasen. Ahora bien, yo siempre cuando veo que, por ejemplo, ya el miércoles yo veo que alguien no ha trabajado, yo sí les voy a preguntar, ¿ok? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me ha trabajado? Ahorita, por ejemplo, que vamos a hacer dos ejercicios, espero que todos ya hayan ingresado con su correo y espero que lo estén haciendo porque a veces el correo que, que han enviado a, la, a inglés corporativo no coincide porque me pasó eso a mí, por eso le, le, por experiencia, este, mi correo no quedó como el, mi, como el es real, sino que le quitaron una letra, sino que fue equivocación de, de tecleado ahí cuando lo estaban haciendo. ¿vea? Entonces, me tocó estarles preguntando, entonces, eh, 
el siguiente día, yo me acuerdo cuando llegamos a hacer la siguiente clase con el grupo, me lo arreglaron. Entonces, por eso les digo, chequen ahorita quiénes no pueden ingresar a la plataforma para poder apoyarles yo ahorita. ¿Todos ya están dentro? Levanten la manito quienes, aparte de los que ya temprano me habían dicho. Sí, William, dígame. ¿Me iba a decir algo, William? Sí, solamente confirmar que sí, estábamos adentro. ¿Todos? ¿Todos, William? Uh -huh. Yo, este, Ajá. Eh, no me agarra la, este, el correo. ¿No le agarra el correo, Miss? No. Pero, ya le digo cuál tiene usted, Miss Jacqueline. Jacqueline Sánchez. Ya te voy a decir qué correo tienes. Te lo voy a enviar, Jacqueline. Porque a veces, como les digo, es cuestión de typing. O sea, que ustedes todos se registraron juntos. ¿Es así o no? No, no. Mm, okay, porque a mí me aparecen todos inscritos. <risa> Entonces... Sí, nos inscribimos todos juntos, pero a la hora de registrarnos a la plataforma fue de manera individual. Ah, ok. Sí, Eva, es que cuando, ¿cómo les explico? Cuando se inscriben es una cosa y registrarte en la plataforma es otra cosa. Ahorita me aparece bastante, ya les puedo decir cuánto me aparece, pero no están todos por lo visto porque Miss Jacqueline no. Uh -huh, entonces, por eso les, les pregunto, vea, si fue que, o sea, pensé que lo habían hecho todo junto. Tengo 24 y son 26, faltan dos, entonces. No, y tengo menos porque también estoy... Yo como alumna y también está alguien más de, de inglés corporativo. Manuel Avilés le parece y él no. Manuel. No, Manuel no está. No, es que él no se ha registrado. O sea, él no, es... Es, que es el que le dije yo que, hay que, que, que lo tiene que eliminar porque él, yo le mandé a la corrección a la licenciada Lemos que, que, que lo eliminara. Ajá. ¿Verdad? Del, 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 del grupo que yo mandé. Ajá. Uh -huh. Vaya, mi, mister, pero fíjese, no lo han eliminado. Vaya, miren, quienes están dentro, ya vi quiénes son. Vaya, está Altagracia, Brian Alexis, Carlos, Carlos Rodolfo, Eliseo, Gisela, que también ya la vi dentro, Nicole, Johnny, Araceli, Paola, Rosa Hermelinda, ya están ingresando, pero no todos están registrados, por lo visto. Yo ya pude ingresar a la plataforma. Jorge, permítame, Jorge, no lo vi. Yo, Lick, pero Sandra. no puedo ingresar ahorita. Ah, ok, ¿ya estás dentro? No, todavía no. Ajá, no, es que no, no me aparece usted. Quiero ver, ¿quién me dijo? Yo también, yo, yo entré. Cristian. Sí. Ah, sí, aquí estás, aquí estás, sí. Ey, ey, ey. Sí, pero ah. me faltan, me faltan varios, sí, ya vi. Vale, entonces, eh, por favor, traten de hacerlo después de clase cuando, eh, o mañana, más tardar, porque recuerden que el día martes, les voy a chequear, día martes, eh, vea, el la próxima chequeo, ah, no, les puse que el 12, ah, sí, martes, sí, no, no, no me equivoco, <ríe> vaya, vamos con la primera sección, miren, así la vamos a ir trabajando, esta primera sección, si la vamos a hacer juntos, vamos a la section one, todos, por favor, vayan ahí, y nos vamos a ir a la homework number one, tarea número uno, y tenemos la primera oración, eh, sentence number one, can you help me with number one, please, Cristian Castillo, what is the correct answer for this one, Cristian? ¿Me podrías leer la oración y la respuesta correcta, please, Cristian? Michelle, Michelle is floor manager. Is? Is a floor manager. Ah, ok. Manager. Thank you, Cristian Castillo. Let's go. Next one. Herman, number two. Ok, ok. Mm -hmm. um, he is... Mm -hmm. Um, he's not a floor manager. Excellent, thank you. Number three, can you help me please, Gisela? I am a assembler. An, okay, so it would be I am an assembler. Very okay. good. Let's go with number four, please, uh, Jacqueline Sanchez.
Okay, Johnny. Johnny. Uh, uh. Uh -huh. ¿Cómo se llama? You are. You, you are o or, or you are a. You are a mechanic. Okay, thank you. And then uh, last one, number five. Can you help me please, Nicole? Okay, uh, Tina and, and I mm -hmm. am teachers. Am. Um. No, sorry, are teachers. Mm, okay, y miren, cuando terminemos le vamos a dar clic en enviar, okay? And we send, y vamos a ver, wow, we have 20 points. Very good, everybody. So, it was 20 points, tenemos todas bien. Entonces, tenemos los primeros 20 puntos, okay? Let's go with the next one. So, try to, por eso les digo, vayan haciendo al mismo tiempo. Homework number two. Vamos a hacer la de ahorita, la del día de ahora, que es día número dos. And tell me, please, Jorge Alberto, number one. Uh, is she Rebecca? Yes, she is. Thank you. Very good. Let's go, Carla. Are you Miguel and Ricardo? Uh -huh. Thank you. Very good. Next one, Jamilet. You said Jamilet. Is he Thomas? Yes, very good. Number four, help me please, Araceli. <coughs> La pregunta con su respuesta, please, Araceli. Ahorita, teacher. Okay. Are we friends? Mm -hmm. No, we are, are not. Excellent. Araceli, let's go with Paola. Paola, number five. Are your boss here? Bosses? Bosses here. Uh -huh. Yes, I... Yes, you are. You are. Hmm. Oh, okay. No. Está no. hablando. Dice, are your bosses here? Tus jefes están aquí. Jefes. Está hablando de varios, Miss. Yes, they are. Mm hmm. Very good. Let's click and enviar. Excellent. We have 20 points again. Ya tenemos nuestros primeros 40 puntos. Miren. Y así lo vamos haciendo. Ya solo les explico como, por ejemplo, el midterm y el final exam, sí lo tienen que hacer solitos. Ya los dos exámenes que tienen ahí en la sección 3 y en la sección, ah, no, en la sección 2 y en la sección 4, hay otras secciones extra, ahí sí lo van a hacer solitos, ok. I'm, I'm not going to help you, ahí sí no les voy a apoyar. En esto sí, ok. So, for tomorrow, I, have, I hope everybody has finished this to exercise para mañana. Espero que todos ya tengan estos dos ejercicios ya completos, ¿ok? Para hacer el number three, para hacer el número tres, ¿ok? So, do we have any questions right now? ¿Tenemos alguna pregunta al momento? Questions, questions. No, teacher. No questions? No, question. Ok, so for now we are going to stay here. Para el momento nos vamos a quedar por acá. Thank you everybody Good for Thank you. Good night, mister. Thank you everybody for coming. I will Thank see you, you tomorrow. Los veo mañana. Bye bye everybody. Take care. Good night. Bye. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Good bye. night. Good night. Bye. Bye everybody. Take care. Have a great night. Sleep tight. Bye bye. Bye. Bye bye. bye, -bye. <coughs> Miss, disculpe. Excuse yes, tell me. me. Mm -hmm. Dígame. Eh, solamente este, solo para confirmar, en esta sección 1, solamente este día vamos a trabajar en la tarea 1 y tarea 2. La tarea 3 va a quedar para mañana. Si usted, de la sección. Si, si usted quiere, Mister, puede avanzar. No hay ningún problema. No lo voy Con a regañar. Todas. Con todas. Puede hasta terminarlo y no hay problema. Ah, ok. Ajá, y okay. en caso de que este, no superemos el, el puntaje, podemos, eh, escuché o entendí mal, 
que teníamos dos opciones. Es, vaya, mis, es que lo que sucede es que a ¿En veces... repetir la tarea o no? Sí, vaya, digamos que uno de, lo, de los ejemplos me hubiera salido malo. Entonces, yo podía hacerlo una vez más. Entonces, en esa segunda vez, mister, el puntaje Ok. to todavía te puede, dar, te puede dar 10. Pero si, digamos, en la tercera vez te vuelve a salir malo, te puede bajar puntos. Y no queremos Okay. eso, ¿verdad? No queremos que te baje puntos. Entonces, yo lo que les comentaba a todos y que les decía era que, me y no les dije va eso, que me escriban, que me escriban si tienen alguna duda y yo les voy a enviar práctica, pero me tienen que enviar la captura, vea que les ha salido malo por lo menos una vez para yo enviarles la forma correcta, porque yo tengo la respuesta. Okay, comprendo Entonces, mi ajá, para todo va a ser eso. O sea, si alguno me puede escribir de lunes a, a domingo, Y yo les voy a apoyar, o sea, cuando a ustedes no les salga ahí bien algo, yo les mando la respuesta. Uh -huh. Mañana les voy a decir eso, me acuerda, mi ser, que si, por, por, por ejemplo, con eso del apóstrofe, ese ejercicio, ojalá que mañana, no sé si vamos a llegar a ese ejercicio, pero a, tienen que escribirlo con, o sea, hasta con el punto, la mayúscula, e, y a veces lo que hago es que mejor les envío la respuesta exacta para que la peguen, porque Ah, no... ok. Porque es un problema de la plataforma con ese apóstrofe. Ajá. Ok, Entonces, comprendo, mis. sí, pero usted si quiere avanzar, mi ser, you can do it, puede hacerlo, no hay problema. Ok. No me enojo, sí. Ok, No, pero... muchas gracias. Bueno, ya sabe, take care. Good night. Good night, mi ser. Bye, bye. Bye, bye. Bye. See you tomorrow, mis. See you tomorrow, good night.